Uh, guys, welcome sa ating part 2 ng Accounting for Excel, the Beginner's Edition. Kung hindi mo pa man napapanood yung una-una kong edition, pwede mo itong balikan after this one. Anyway, hindi naman ito ganoon ka kailangan na dapat napanood mo yung una kong video. Now, this is my sideline topics because majority of my topics being discussed in my channel is all about accounting. But then, if you are using Excel as your main Um, application, especially if you are a student, o kaya naman you are a starting professional, this will come in handy. So, kaya ko ito ginawa para matulungan kayo. Now, last time, ano, pinag-usapan natin yung mga add functions, we also have your fill functions, split functions, and then yung transpose functions. This is available na pala sa Excel, kapag nag-open ka ng isang uh, Excel file, at instead na you are opening for a blank workbook, proceed ka dito sa so welcome to Excel fun, uh, welcome to Excel, okay? I'll have to close it now, and I'll have to resume this one. gusto ko lang pala balikan yung split functions, kasi meron lang ako ng gusto ng i-discuss dito na hindi ko na banggit ng nakaraan, and this is all about that text to columns, okay? Kung familiar kayo dito sa text to columns functions na ito, last time kasi, nung pinag-usapan natin itong flash fill, yung binibigyan ka ng suggestion ni Excel para, uh, kumbaga, mapadali yung buhay mo dahil nababasa naman niya yung pattern ng iyong mga data. Uh, usually, kapag medyo madami yung kailangan mong i-split, okay? Ang sabi dito, if you want to split data into more than one column all at once, And yung flash fill, hindi yun yung pinaka uh, magandang uh, tool for the job. So, kailangan natin yung text to column. So, let's take for instance, I have here this uh, data. So, kung makikita mo ito, ang arrangement nila is first name, surname, and then yung company. Now, you may want to break this down into your first names, your last name, and company names. So, let's say kasi, halimbawa, binigyan ka ng isang data ng office mates mo o kaya ng mga kaklase mo, meron kayong kailangan gawin at kailangan din nyo silang paghiwa-hiwalayin. So, dito papasok yung text to column function. Okay. Now, I'll have to select this one. Kung gumagamit ka ng mouse, okay, click and drag. And, o kung naka-laptop ka naman, wala kang mouse. So, control shift or shift, control, then arrow down or kung saan ka man ang galing kung halimbawa dito ka galing control, shift, arrow up okay sundan natin yung instructions dito no? o, click and drag to select the cells now, on the data tab asan yung data tab? makikita mo ang data tab dito so click natin ito hanapin natin yung text to columns so this is your text to columns Uh, ang sabi dito, ano, is split a single column of text into multiple columns. Depende sa pangangailangan mo. So, click natin ito. And then, hayaan natin na yung delimited, yung gamitin natin dito. So, dito sa delimited, yung mga characters, kagaya ng mga commas or tabs, ay pinaghihiwalay sa mga fields. So, i-select natin yung next. So, you have yung mga delimiters dito. You have your tab, you have your semicolon, comma, space, at iba pa. So, hayaan natin na itong comma yung gamitin natin as the delimiter. Okay? And then, next tayo. Pagdating dito, select lang natin itong general. At yung destination, instead na itong C32, ang gamitin natin is yung D32. Ang tinutukoy kasi nitong C32 na destination is this one. Itong naka-highlight. Pero gusto natin na ilagay natin itong mga gagawin nating mga pinaghiwa-hiwalay na data dito sa columns D, E, and F. So, instead na D, gamitin natin ito. Okay? Ito ang gamitin natin. D, 32. And then, finish. O, sabi dito, there's already data here. Do you want to replace it? Okay lang tayo. So, pag in -okay mo siya, makikita mo na dito, pinaghiwa-hiwalay na. So, i-verify lang natin kung tama ang ginawa ng Excel. So, you have Nancy, you have Smith, and then yung company name niya is Contoso Limited. 
uh, the same with Andy North, Fabricam, and so on and so forth. So dito, hindi mo na kailangan na i-encode pa yan one by one. Ang problema kasi niyan kung masyadong madami yung data. Yung mga detalye, kung hindi mo alam itong text to column, eh masyadong matagal ang pag-data, yung encoding. Okay? So this is how we do your text to column. So try ninyo ito sa inyong mga personal computers para masubukan ninyo ito. Okay? Oh, now, na-discuss natin last time itong transpose. Yung transpose is your rotating. Ano? Kung halimbawa nakapahiga siya, gusto mong patayo. So that's how we do the transpose. But, uh, lagpasan na natin yan dahil natapos na tayo. Proceed tayo ngayon dito sa sort and filter. Now, yung sort and filter, okay, ang ispag-isahin natin. Iba kasi yung function ng sort, iba din naman yung filter. Sa, sa sort, umuula na. <laughs> Masyadong malakas yung wala. Now, sa sort, pag sinabi natin sort, ito yung ina-arrange natin yung mga detalye. Okay, so halimbawa, dito, naglagay ako dito ng mga assistants ko kung ano yung mga kailangan kong gawin para hindi na natin basahin yung nandito sa mga instructions. So, when we say sort, ina-arrange natin. So, halimbawa, we have this table. Now, under your department, meron ka dito, meat, bakery, produce, deli, etc. Et yung iba na ulit lang. And then, meron ka din ditong category, depende doon sa mga products na yon. At ito, October, November, December, ito, siguro ito yung mga sales natin. Now, kung halimbawa dito sa department, gusto mo na isort ito alphabetically. Kasi ito, ano, di ba, um, halo-halo, labo-labo. Kung gusto mo ito i-arrange from A to Z, okay, dito papasok yung sort function. Now, using the tab, using the home tab, so, click natin ito, nandito tayo, and then, hanapin natin yung sort, we have this one, sort and filter. Okay. Pag sinort natin ng sort A to Z, makikita mo, nagbago ngayon. etong departments. So, nauna, yung bakery, kasi siya yung pinaka, uh, sa alphabet, ano, nasa letter B, followed by deli, meat, and produce. Kung mapapansin mo, kung naobserbahan mo lang kanina yung mga category, and then yung mga corresponding amounts, pati yan na bago. So, hindi ibig, hindi ibig sabihin na nag-sort tayo nitong department, eh eto lang yung mababago. Pati yung mga data dito, nagpalit-palit din yan ng mga rows para ma-follow itong sorting natin. Sorting by A to Z. Now, itong sorting ng alphabetical ano, ay ginagamit natin dahil characters, mga letters ito, no? Uh, what if figures naman yung pinag-uusapan natin? So, you have here the October, November, and December sales. And you want to sort, let's say, the December from the largest amounts to the smallest. So, using the home tab, you have here, and then punta ka dito sa sort and filter, pwede mong iselect etong largest to smallest. Okay? So, pag clinic mo yan, makikita mo descending okay? mula sa pinakataas, naayos na siya. Yung department mo dito, nabago na rin. Kasi, ang kailangan mo na ngayon, is sort out yung mga data sa pinakamataas na benta mo nung December. So, hindi pwede na ma-retain lang ito. So, nagbago siya. Largest to smallest. Or kung gusto mo naman, smallest to largest. O kailangan mo lang palang i-click kahit saan. Dito sa mga sa columns na ito, no? ng column G, within the table. And then, select mo yung sort and filter, smallest to largest, kunwari. Ayan. So, mababago naman yung data natin. Pinaka maliit nagumpisa hanggang sa pinaka mataas. So that's how we do it. That is sorting. Now, ano naman yung filter? Pag nagfi-filter tayo, meron tayong sineselect na specific na category for instance. At yung category na yon, yun yung gusto mo lang makita sa table. So, how do we do it? Now, let ganun din ano. Nandito ka na sa home tab. By default kasi ito yung naka-open na tab click natin yung sort and filter then press natin itong filter makita mo ngayon merong lumabas na ganito yan yung filter natin na icon on the department gusto mong i-filter yung mga bakery lang so pag para gawin yun click natin siya and 
select all natin para mawala yung mga tick marks i-press lang natin yung bakery and then press ok dito makikita mo ang natira lang sa data is yung bakery kasi the rest inantik na kaantik hindi siya available so eto lang yung lalabas so that's how we do yung pagfi-filter o na-select natin at pinalabas lang natin yung gusto nating makita Now, pwede rin tayong oh, i-undo natin ano, kung gusto mo na lumabas lahat. I-select all lang natin siya. Then, click OK. Andito na ulit tayo sa data na ito. How about custom sort? Custom sort. So, pwede tayo mag-custom sort. Ibig sabihin, nagsusort tayo multiple. Okay? So, halimbawa, punta ulit tayo dito sa sort and filter. Tapos, i-click natin itong custom sort. pag klinik natin yan, lalabas itong mga requirements na ito. Assuming, gusto natin i-sort yung department alphabetical, and then yung category naka-alphabetical din. So, ganito natin siya gagawin. So, click natin itong sort by. Dito, makikita mo yung department category October, November, December. Ito yung available dito sa ating table. Select natin yung department, tapos sort on value, uh, cell values, order, alphabetical, A to Z. So, okay. Pero kailangan nating mag-sort ulit ng category. So, add level tayo. Then, click natin itong category. Alphabetical ulit. So, pag in -okay natin siya, makikita mo dito, eto, naka-alphabetical. Then, pagdating naman dito, naka-alphabetical pa rin siya. Sa bakery, nauna yung bread followed by desserts sa deli nauna yung salad sa sandwiches at ganun din sa meat and sa produce so yun yung tinatawag natin na custom sort so ngayon na, naipakita ko na sa inyo yung ilan sa mga functions ng sort and filter pero marami pa tayong pwedeng magawa dyan so scroll down tayo gamitin naman natin yung ating mouse pointer o kaya yung sa mga laptop natin na Um, yung pang track okay? gamitin natin yung right click option so halimbawa, eto yung data ko I palakihin lang natin para makita no? so kung mapapansin mo dito we have here a table related sa mga employee expenses on different dates at napansin mo dito may mga nakahighlight na kulay may mga kinulayan yung ilang cells okay So, ang gagawin natin ngayon is mag-sort tayo from by oldest to newest. So, para gawin yon pili tayo ng isa sa mga dates dito. Hindi kailangan na dito sa una or sa dulo, kahit alin dyan. And then, right-click tayo. Pag ni-right-click natin yan, makikita mo itong mga options na ito. Hanapin natin yung sort. And then, anong kailangan natin? I-sort daw oldest to newest. So, click natin ito. Ngayon, makikita mo, naka-arrange na siya from the oldest date so, mula June 24 hanggang June 30 so that's how we do it using right click now how about sorting by color kung makikita mo dito sa table under sa hotel may mga amounts na may mga decolor okay? naka highlight siya so we can sort them also by colors so by doing that click tayo ng isa sa mga cell na may kulay So, halimbawa, ito yung pinili ko. Right click natin siya. And then, punta tayo dun sa sort. Ang gawin mo, piliin mo dito sa mga selections yung put selected cell color on top. Pag clinic mo yan, mauuna yung mga may kulay. Okay? Over dito naman sa mga walang kulay. So, you can also do sorting by color. So, marami kang pwedeng gawin. Okay? So, usually, nagiging helpful yan kasi when you are doing a report at gusto mo masyado kang organized at formal at for tracking purposes para, di, para madali din itong i-trace so nagkakaroon ka ng mga color coding and it will be helpful para maging efficient ka sa mga ginagawa mong data analysis yung mga sort and filter options okay? so that's how to do it now, meron din tayong sa mga functions, okay, I mean sa mga computations, ano, mga formula. So, we can do sorting naman or filtering. So, take for instance this one. The same data, the same table, 
but instead of sorting, we do filter. So, halimbawa, dito, sa number 7, yung objective ko is i-filter yung mga above average dito sa table. Ang gagawin naman natin ngayon is i-select natin itong um, icon ng filter. So, si click natin ito. Kanina kasi, di ba, ang ginawa natin dito sa home, papunta dito sa sort and filter. Tapos, yung sumunod, right click. Now naman, gamitin natin itong icon na ito. So, click natin ito. Then, number filters tayo. Ang gusto natin ma-achieve is yung above average na filter. So, again, do it. Hanapin natin dito yung above average. Dumabas lang sa pag-filter natin itong tatlo na mga amounts na ito. Na papaano yung na-compute ni uh, Excel? I-undo ko lang, ano? Labas lang natin ulit. I have this amounts. So, again, matalino, di ba, si Excel? Kung makikita mo dito sa baba, yung average nitong anim ng mga amounts na ito ay 2,701. Now, because yung gusto mong mangyari is i-filter mo yung mga above average na data, eh, yung average mo is 2,701. So, ang nilabas niya lang is itong mga lagpas doon. Okay? So, 3,820, 3,085, and 5,050. And from here, you can also do another filter. So, halimbawa, dito naman sa food, ang gusto natin lang makita is yung mga greater than 25. So, pwede na natin gawin yon. Click natin itong food, tapos number filters, and then greater than, uh, to be exact, type natin, 25. Diyan lalabas yung 30 and 45 na wala yung less than 25 so you have to explore it ano, para mas ma-appreciate mo yung mga functions nitong sort and filter so maganda siya na pag-aralan tapos kapag nakabisado mo na siya napaka-easy na lang gamitin na Excel so let's move on from sort and filter to creating a table okay so I have here yung ilan sa mga kailangan natin gawin naka-highlight na rin. Ano? So, number one, objective natin is create a table and then add rows and add columns. The easier way. Okay. So, I have here a raw data. I-zoom naman natin para mas madaling makita. Okay. So, meron ako ditong table, ano? Or pre-plotted na mga details, information. And, kapag gumagawa kasi tayo ng table, may mga convenience um, hatid nitong table na ito. Unlike kapag gagawa ka ng ganitong mga information, nakaroll lang siya. So, para gumawa ka ng isang table, punta tayo dito, select natin itong insert tab, and then hanapin mo si insert table. Okay? This one. Table, then select natin, kasi meron ka na ditong available info, So, binabasa ito ni Excel as it is the table. So, i-okay mo lang siya. So, makikita mo dito, nagkaroon ka na ng color coding. Nagkaroon na ng mga headers mo, nagkaroon ng kulay green. Tapos, makikita mo banded yung rows. So, ito may kulay yan ng parang gray. Tapos, ito naman white. Gray, white, gray, white. Okay? Now, pwede kang mag-add ng another row by simply typing down below any text. So, halimbawa, mag-type ako ng kung ano lang. Sa, kung makikita mo yan ng malapitan, meron niyang kulay. So, nadagdag siya. Unlike kasi, pag wala yung table, balikan ko lang ano, i-undo lang natin. Pag nag-type lang ako dito ng info, wala yung effect. Okay? So, kapag gumagawa ka kasi ng table, may mga kaakibat yan ng mga functionalities na related doon sa table. At nagiging smart yung pag-a-understand ni Excel doon sa mga data na yon So, balikan ko lang, balik ko lang ito into a table. So, pwede kang gumawa ng another row. Kung halimbawa, kailangan mo ng additional information just by typing. Okay? So, maa-add na siya dyan. At makikita mo, itong handle, okay? So, na, na, kanina nandito siya eh. So, ngayon, nandito na siya sa baba. Now, you can also add a column okay, by this resize handle. So, 
Ito, let's say dagdag tayo ng dalawang columns. Click natin to, tapos move natin. Okay? So, dagyan natin ng dalawang columns. And, tadan, you have additional two columns for January and February. Uh, so, again, kapag pinag-uusapan natin yung table in Excel, may mga special features kasi yan. But for a starter, a table gives you a banded rows. Itong sinasabi ko kanina na. Itakaroon ka ng parang konting color code. Okay? Uh, now, dito naman sa baba, ipakita ko naman sa inyo yung tinatawag natin na calculated columns. Pag calculated columns, kasi di ba nung diniscuss natin, yung pinakita ko sa inyo itong add functions, yung mga equal sum. Okay, this one, ano? Uh, kung saan kinocompute na yung mga total ng mga amounts depende dun sa range na kailangan mo pag dating naman sa table o kasi meron siyang special feature meron tayong calculated columns kung saan instead na mag type ka ng equal sum tapos sum ng October, November, December huwag mo na siyang i-type hayaan mo na si, T, uh, si Excel yung gumawa for you and through a shortcut key Uh, sinabi ko dito, perform calculated column by alt equals enter. So, gawin nga natin yan. Pili ka kahit alin dito. So, alibawa, dito lang ilagay ko alt equals. Tapos, kung makikita mo, may lumabas. Sum of calculated columns. O, enter mo lang siya. Then, lalabas na yung amounts na lang nilang lahat. So, you see, ano, hindi mo na kailangan isa-isahin hindi mo na kailangan mag equal sum tapos copy mo yon i-paste mo dito sa ibang mga rows or sa ibang mga cells so yung calculated columns ni table feature ayan tinalculate niya na lahat nung total nung kada isang row so ito 140 kasi sum ng 30 80 and 30 ganun din sa baba yung 80 mo sum ng 10 30 and 40 okay so that's how Um, calculated column is in the table. Now, meron din tayong kinatawag na table tools design. Kapag klinik mo, yung mouse pointer mo sa loob ng table, lalabas ito, this one, table tools design. Okay, so, pag hindi mo klinik yung table na yun, wala yan. Pero pag pumasok ka doon sa table, lalabas siya. Select na natin siya. O ngayon, ang objective natin is select yung total row under table tools design. Ang magiging effect niyan sa table mo is isa-sum niya itong lahat. So, instead na mag-type ka din ng equal sum, kunin mo yung sum, summation nito, gamitin natin yung table tools design, click natin ito, then select natin itong total row. Okay? And makikita mo lumabas na ito nagkaroon ka ng total at yung amount mo is 24,000 which is the total of all this information, this data okay, this numbers so marami pang mga functionalities naman pagdating sa table, so I want you to explore it naman, okay now yung shortcut na ginawa natin yung sa table tools design etong total row is control shift T this one, okay try nga natin, control shift T, ayan so nag total na siya however, para magawa mo yung shortcut na control plus shift plus T, kailangan it, it is within the table yung iyong mouse pointer at na, nakasilek ka dyan otherwise, kung nandito ka sa labas hindi yan gagana okay? pero pag nandun ka sa loob, control shift T ayan, magkakaroon ka na nitong total okay, so I want you to explore more on this by using your own personal computers. Now, proceed naman tayo sa drop-downs. Ang drop-down, ginagawa kasi nito is tinutulungan yung mga users para makapag-enter ng mga valid data. Kaya din tinatawag natin ito na tool for data validation. So, kunwari ano, zoom ulit natin para mas malaki, mas kita. So, kunwari meron ako nitong Uh, data na ito, isang table na ito. I have here in the column under foods and meron akong kailangan ilagay dito ng mga departments at wala pa siyang laman. So, hinighlight natin ito for the purpose na maglalagay tayo dito ng data validation. 
ng drop down okay yung isang listahan paano natin siya gagawin oh di ba hinighlight ko na siya under the data tab this is this one click natin siya hanapin natin yung data validation dito wala kang makita makikita na data validation na word pero yung data validation na yun makikita mo dito sa data tools and eto yun Okay, data validation. Click natin siya, and then select natin itong data validation. Pag clinic mo siya, lalabas itong dialog box. And select natin itong allow. From that allow, pili natin, piliin natin yung list. Okay, click. And then, dito sa source, pwede natin dito i-type kung ano yung gusto mong makita lang na pwedeng i-type lang dito. So, halimbawa, gamitin natin ito, no? In the source box, type produce meat bakery. So, type natin, produce meat bakery. Then, click OK. Okay. Now, dito, makikita mo na, meron siya nung, parang yung sa filter, di ba? Yung arrow, arrow down na icon. Pag clinic mo siya dito, lalabas yung mga pwede mo lang i-encode, ipasok dyan. So, halimbawa, apples, anong klase siya? Produce, meat, or bakery? Produce. Okay? And then, ganun din sa mga iba. Within this table. Within this um, cell range. Pero pag sa labas yan, wala. Walang lumalabas na kagaya nito. Now, anong mangyayari kapag halimbawa, nag-type ka dito nung wala dito sa listahan mo? So, halimbawa, tinipe ko Dairy. Pag clinic mo yan, lalabas itong dialog box. This value doesn't match the data validation restrictions. Okay? So, ibig sabihin, ang kailangan mo lang iselect is yung nandito sa tatlong options. So, yan yung purpose ng data validation. Kinocorrect niya si user kung mali-mali yung data na ipinapasok niya. Now, the best thing to do in drop down, okay, is by using a table kasi minsan kapag halimbawa may mga additional departments na kailangan idagdag kailangan mo i-modify yon i-edit mo pupunta ka doon sa data validation tapos mag update ka pero instead of doing it pwede mong i-call yung data yung reference in from a table so punta tayo dito sa baba Uh, best practice for drop downs is using a table. So halimbawa, ito yung information din na ginamit natin sa sample kanina. And yung department mo is ito. Eh what if magdadagdag ka? Okay? Now halimbawa, ito no, hindi pa siya table. Gawin muna natin siyang table. Okay, ang shortcut pala for using a table is control plus T. This one, okay? So gawin gawin natin control T. Okay? On enter naging table na siya. Okay? Now, iset up natin yung data validation dito. So, gawin ulit natin kung paano natin siya ginawa. Go to data. Hanapin natin ito. Tapos, data validation. Oh, allow this. O, tapos, dito sa source, click natin itong arrow up. Select natin ito. Okay? Then, enter. Okay, meron ka na nito. Okay. O, pagka-click mo nun, makikita mo na ulit dito itong icon na, na ito at yung available na mga selections. Now, what if kailangan mong mag-update, kailangan mong magdagdag, at halimbawa, dadagdagan natin ang isang um, department, lalagay natin dito si dairy. Pag nag-enter tayo dito ng dairy, dito, sa department mo, madadagdagan ka ng selection. Hindi mo na kailangan pumunta doon sa data validation para mano-mano na i-encode yung additional. Kailangan mo na lang pumunta dito sa table, sa source reference para i-update yung table na yun. Okay. So, that's how we do yung drop downs. So, now, punta naman tayo doon sa analyze function. What is analyze? O, syempre, analysis. Now, here's how to analyze data so that you can spot patterns and trends quickly. Dito naman, nag-a-add tayo ng mga additional na information. Let's say I have here the table 
at gusto natin i-assess yung trends okay? yung mga patterns so dito papasok yung analyze uh, meron tayong tinatawag na quick analysis so halimbawa I have this table okay and dito sa table na ito pag hinighlight ko itong lahat lalabas itong icon na yan ang tawag natin dyan is your quick analysis okay so click natin ito and then you have the following makikita mo formatting, charts, totals, tables, spark lines so how about selecting yung data bars pagdating dito sa data bars pag ito yung clinic ko makikita mo nagkaroon ka ng additional na in, na graphics so dito in terms of the sales ano, or yung revenue pinakamalaki kasi dito yung 200 so naka full na may kulay siya samantalang yung 10,000 na pinakamaliit ganito lang Kung halimbawa, 110,000, makikita mo yung mga uh, cells na merong kulay. Okay. So, makikita mo dyan, meron kang analysis na hindi mo na kailangan pang kumuha ng calculator or mag-compute para i-assess siya. So, ganun yung naitutulong naman ng quick analysis. O kaya naman, sa charts, okay? gusto mo magkaroon ng chart, gumawa ng chart para dyan. So, halimbawa, click natin itong clustered. So, from here, gagawan ka niya, gagawan ka na Excel ng chart. So, makikita mo dito, yung mga departments mo, veggies, ah, yung category mo, veggies, fruits, bread, dessert, tapos yung mga differences in colors, yun yung mga sales mo, noong October, November, and December. Alright? So, ang ganda, di ba? Pwede rin. Yung tinatawag natin na sparkline. Punta ulit tayo dun sa quick analysis. Tapos, this one. Yung sparkline, ito yung mini, ano mo, mini graph mo, or mini chart in one single cell. Kanina, lumabas yung chart na malaki. Dito naman, halimbawa, linear, makikita mo dito yung behavior ng mga benta mo. So, halimbawa, etong produce ng vegetables, yung veggies, October mo 30,000, November mo 80,000, December mo 30,000. Ganun yung naging behavior niya. Yung produce naman sa fruit, 10,000, 30, 40. Kung makikita mo yung linear niya, paakyat. So, pangdagdag siya ng uh, information na maaring makatulong sa iyo. So, kung paano mo man gagamitin yung uh, table na yun. Let's say dito. Okay? So, yun naman yung function ng analyze. Now, yung charts, o pinakita natin dito kanina no, sa Analyze na tab, yung charts naman, kasi pwede kang gumawa dyan ng, di ba familiar naman kayo, meron tayong mga pie chart, may mga bar, bar chart. So, halimbawa, itong table na ito, iselect natin, tapos click natin yung insert, select natin itong recommended charts, bibigyan ka dito ng mga recommended chart. You have your linear you have your mga clustered columns, mga scattered, meron ka nitong stock area, meron ka nitong pie, okay? And other uh, recommended charts, funnel, okay? So, pag halimbawa, clinic ko yung pie chart, bibigyan niya ako ng isang um, pie chart in terms of the conference attendance. So, although ito ay hindi ito ganun ka beginners, ano? This is more of mga intermediate to advanced na Excel. Okay? So, kung ikaw naman ay beginner pa lang naman sa Excel, hindi mo pa ito masyado magagamit. Pero just on, just to discuss it, kasi nandito siya sa tutorial. Now, dako naman tayo sa panghuli is yung pivot table. Yung pivot table, pinakita ko na ito sa inyo nung nakaraan doon sa isa kong exercise, pero doon sa accounting. Ang ginagawa ng pivot table is tinutulungan ka mag-summarize ng mga information at piliin yung mga relevant na data lang na kailangan mo. So, halimbawa, ito yung aking table. Kailangan kong gawin itong table na ito kagaya ng nandito sa baba. So, ang gagawin ko dyan, pag gumawa ako ng table, o ng pivot table, kiklik ko itong insert, tapos pivot table. So, create pivot table daw. Select ko lang yung okay. And then, I have it here. Now, pwede kong gawin siyang kagaya nito. 
Oh, in terms of beer, ang total ng benta ko ay 2,150. In terms of soda, this amount. In terms of wine, this amount. Ang total ng lahat ng yan ay 5,950. So, yun yung sinasabi ng pivot table. This is more of summarizing. Okay? Yung mga relevant na information. We will have, have to discuss a separate na application ng pivot table sa mga susunod natin na discussion ng tutorial on Excel. So, hanggang dyan muna tayo. I hope may mga na tutunan kayong bagong kaalaman, mga bagong shortcuts dito sa Excel natin. So, hanggang sa susunod, ano, pag-usapan natin yung iba pang mga functions, iba pang mga shortcuts dito sa Excel. So, I'll see you around. Bye-bye.